okay so facebook.com slash ads manager lead generation ela cheyali branding chestamo website visit chestamo directly we'll go to the lead generation one create a campaign student awareness traffic engagement and followers pechadaniki idi manaku important ye related kaina kuda leads are very important so id iskundam leads ante em cheyochu ante right side nundi instant forms messenger conversion calls ante form fill up cheyochu direct facebook instagram lo message vastayi ledante calls kuda techukochu anamata so leads ani select chestunna continue same aa campaign chusina idi migitha options anni same untayandi edi cheyaledu chudandi campaign name pedtam lead campaign ani migitha anni options alagane pettandi next button ikkada ikkada chudandi ee conversion lead ani cheppina ga lead ekkada kavala niku website lo kavala ante website ki vachi form fill up cheyala messenger lo kavala calls lo kavala app lo kavala ఇక్కడ ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇన్స్టాంట్ ఫార్మ్స్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి జనరేట్ లీడ్స్ బై ఆస్కింగ్ పీపుల్ టు ఫిల్ ఇన్ ఫార్మ్ ఫార్మ్ ఫిల్అప్ చేయాలి ఇది తీసుకోండి చాలా బెటర్ సో యాజ్ ఆఫ్ నో డైరెక్ట్ గా చెప్పేస్తుండు నాలుగు వేల నుంచి పదమూడు వేల మందికి రీచ్ అయితే పదిహేడు నుంచి నలభై తొమ్మిది లీడ్స్ నీకు ఇప్పిస్తా అని చెప్తాడు సరే మంచిది తర్వాత మీ పేజ్ ఏందో పేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి బయట ఇప్పుడు అందరు చూడండి ఇక్కడ మిస్ అయ్యకండి మళ్ళీ వస్తలేదు వస్తలేదు అంటారు ఈ పేజ్ కింద యాక్సెప్ట్ ద టర్మ్స్ అని వస్తుంది అండి ఇది కంపల్సరీ చేయలేదంటే ఎర్రర్ ఎర్రర్ అని వస్తుంది ఎందుకోసం అంటే ఫామ్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ డీటెయిల్స్ కస్టమర్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి కానీ వానికి సర్వ్ చేయడానికి కానీ యూజ్ చేయాలి కానీ డీటెయిల్స్ వేరే వానికి అమ్ముకోవద్దు డేటా ప్రైవసీ ఇష్యూ కాబట్టి మేము మీకు సంబంధించిన మొత్తం చదివి యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నామని ఒప్పుకోవాలి ఫేస్బుక్ తోటి అంతే ఇక్కడ కింద యాక్సెప్ట్ అని వస్తుంది యాక్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు యూ హావ్ యాక్సెప్టెడ్ ఈ ఆప్షన్ మీరు చేయలేదు అనుకోండి అది ముందలికి పోదు ముందలికి పోయినా ఎర్రర్ చూపిస్తుంది అంతే ఏం లేదు దీని తర్వాత ఇంకేం లేదండి బడ్జెట్ ఇప్పుడు ఎనిమిది వందలు పెడతాం నలభై తొమ్మిది లీడ్స్ అన్నాడు మాక్సిమం వెయ్యి రూపాయలు పెడదాం లీడ్స్ పెరుగుతాయి ఎంత మోర్ మనీ మోర్ లీడ్స్ సార్ ఇక్కడ ఎస్టిమేటెడ్ డైలీ రిజల్ట్స్ నాకు రావట్లేదు అదే చెప్తున్నా కొందరికి స్టార్టింగ్ లో రాదు అనమాట అట్లీస్ట్ మీరు బడ్జెట్ యాడ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే పక్క మీకు ఎస్టిమేట్ రిజల్ట్స్ కూడా వస్తుంది ఓకేనా బిగినర్ అకౌంట్ కి ఓసారి రాదు ఓకే డైలీ బడ్జెట్ డెసిషన్ కదా ఆడియన్స్ మీకు తెలుసు కదా ఇండియా గానీ ఏజ్ గానీ తర్వాత డెమోగ్రఫీస్ మీరు ఆల్రెడీ వర్క్ చేసినాము ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ టైం స్పెండ్ చేయట్లేదు మీరు అవన్నీ స్పెండ్ చేయండి ఏమేమి చేయాలో ఓకే అది చేసిన తర్వాత ప్లేస్మెంట్స్ కూడా మీకు తెలుసు కదా మొత్తం ప్లేస్మెంట్ చేయొద్దు మాన్యువల్ ప్లేస్మెంట్స్ కి వెళ్ళాలి ఆడియన్స్ నెట్వర్క్ అస్సలొద్దు మీరు వీలైతే ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ చేయండి ఓకేనా ఫేస్బుక్ లో ఎవరైతే ఇన్స్టాగ్రామ్ తెలియదు కాబట్టి ఒక క్యాంపెయిన్ ఏమో ఫేస్బుక్ రన్ చేయాలి ఒక క్యాంపెయిన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ రన్ చేయాలి అప్పుడు ఏది బాగా పనిచేస్తుందో తెలుస్తుంది కాబట్టి నేను ఆల్వేస్ చెప్తా ఒకటే పెట్టండి ఫేస్బుక్ అన్నా పెట్టండి లేదంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ అన్నా పెట్టండి ఒక క్యాంపెయిన్ ఏమో ఫేస్బుక్ తో చేయండి క్యాంపెయిన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ తో చేయండి అప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది రిజల్ట్ ఏంటనేది సో నేను ఫేస్బుక్ ఒకటే పోతున్నా ఈ ఫేస్బుక్ లో కూడా మళ్ళీ ఫీడ్ లో కావాలా ఈ ఫేస్బుక్ లో ఫీడ్ ఆల్వేస్ గుడ్ మార్కెట్ ప్లేస్ వేస్ట్ స్టోరీస్ కూడా నేను చెప్తే నేను వేస్తే అని చెప్తా సో యాజ్ ఆఫ్ నో స్టోరీస్ కూడా నేను తీసుకోవట్లేదు ఇంకే వద్దండి ఓన్లీ ఫీల్డ్ లోనే బోనియండి ఓకే సో ఇది ఓకే మీకు తెలుసు నెక్స్ట్ బటన్ యాడ్ క్రియేట్ చేయాలి యాడ్ క్రియేట్ చేయాలన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మీ ఇమేజ్ తోటి యాడ్ తారైతుంది మీకు మీరు ఇచ్చిన ఇమేజ్ తోటి స్క్రోల్ డౌన్ చేయండి వేరే వేరే ఏదేదో ఆప్షన్స్ కాబట్టి ఏం వస్తుకండి జస్ట్ మనం ఏం చెప్పినా వచ్చేయండి సింగిల్ ఇమేజ్ ఒక ఇమేజ్ యాడ్ చేయండి యాడ్ మీడియా మన దగ్గర ఉన్న ఒక ఇమేజ్ తీసుకుందాం ఏదో ఒకటి ఇది తీసుకుంటున్నాం ఇది ఓపెన్ ప్లాట్స్ అని అనుకోండి దాన్ని కొట్టండి ఆటోమేటిక్ గా అయిపోతుంది తర్వాత ప్రైమరీ టెక్స్ట్ ఇదే నేను మాట్లాడేది తక్కువ చేయకండి స్వామి పెద్దగా రాసిండి కదా అట్లా రాస్తే ఇంకా బాగుంటుంది ఇగో మీరు చాలా క్యారెక్టర్ రాసుకోవచ్చు కదా మీరు అది అట్లీస్ట్ త్రీ లెంగ్త్ అయితే రాయండి బై ఓపెన్ ప్లాట్స్ అఫోర్డబుల్ ప్రైస్ సరే ప్రైమరీ టెక్స్ట్ కి హ్యాష్ ట్యాగ్ ఉండాలా 
మ్యాండేట్ కాదు పెట్టుకుంటే పెట్టుకోవచ్చు మిస్టర్ చూడండి బెనిఫిట్ దాన్ని పెట్టేస్తున్నాయి ఇక్కడ ఇలా ఏదైనా పెట్టేసుకోండి అయిపోతుంది తర్వాత ఇక్కడ హెడ్ లైన్ వస్తుంది ఇలా కింద కనిపించే ఓకే లిమిటెడ్ ప్లాట్స్ బై టుడే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది తర్వాత కాల్ టు యాక్షన్ బటన్ ఇది కాల్ టు యాక్షన్ బటన్ అంటారు ఇది సైన్ అప్ ఇది ఇంత ముందు యాడ్ లెక్క మనం తీస్తాం సేమ్ అది వాడు ఇంత ముందు నిర్వాణ అంటే వాడు ఏం చేసినాడు గెట్ కోట్ అని పెట్టుకున్నాడు సో కోట్ తీసుకోండి ఎంతెంత ఉంటుంది అన్నట్టు లేదంటే కాల్ నవ్వు కానీ కాంటాక్ట్ అసే కానీ పెట్టుకోండి సో యాడ్ పర్ఫెక్ట్ గా చూడండి ప్రైమరీ టెక్స్ట్ లో త్రీ లైన్స్ కనిపిస్తుంది ఇంతవరకు చూస్తాడు కస్టమర్ నచ్చితే మోర్ కొట్టి మీకు అది కూడా చూస్తాడు ఓకే అయిపోయింది యో ఇంతవరకు మనం చేసింది ఏమి లేదు దీనికి లీడ్ జనరేషన్ కి ఏం తేడలేదు కాకపోతే కస్టమర్ దీని మీద క్లిక్ చేస్తే ఏడికి పోతుంది అనేది ఇక్కడ ఇక్కడ ఫామ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఇన్స్టాంట్ ఫామ్ వచ్చింది చూడండి క్రియేట్ యువర్ ఫామ్ ఇది క్లిక్ చేస్తే అందరూ స్ట్రగుల్ అవుతారు ఇక్కడ మళ్ళీ నేను రేపు మాట్లాడతా మీతో ఫామ్ అని కొట్టేసేయండి ఇక్కడ ఫామ్ పేరు పెట్టండి ఫస్ట్ ఫామ్ అని చెప్తున్నా తర్వాత వాడు ఏం అడుగుతుండు మీకు మోర్ వాల్యూమ్ కావాలా హయ్యర్ ఇంటెంట్ రిచ్ క్రియేటివ్ బై డిఫాల్ట్ ఆప్షన్ ఉండండి ఇక్కడ ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయండి ఫోర్ ఆప్షన్స్ అన్ని ఫినప్ చేయాలి ఇంట్రో క్వశ్చన్స్ ప్రైవసీ పాలసీ మెసేజ్ ఫర్ లీడ్స్ ఇంట్రో ఇంట్రో అంటే బై డిఫాల్ట్ ఈ ఇమేజ్ తీసుకోమని చెప్తున్నాం ఇక్కడ హెడ్ లైన్ రాయండి బై ఇది ఏం రాస్తున్నామో రైట్ సైడ్ అదే కనిపిస్తుంది చూడండి బై ఓపెన్ ప్లాట్స్ శ్రీశైలం హైవే ఓపెన్ ప్లాట్స్ అనిపించింది కదా అయిపోయింది ఫస్ట్ ఆప్షన్ అయిపోయింది అండి ఇంట్రడక్షన్ అయిపోయింది తర్వాత క్వశ్చన్స్ అంటే ఫామ్ ఏమేమి ఉండాలి బై డిఫాల్ట్ ఏమేమి ఉండాలి ఇగో వాడి ఈమెయిల్ తీసుకున్నాము వాడిని ఫుల్ నేమ్ తీసుకున్నాము ఇంకా కావాలి క్వశ్చన్స్ కావాలి సో యాడ్ క్వశ్చన్స్ అని కొడితే ఇక్కడ యాడ్ క్వశ్చన్స్ లేదంటే ఇక్కడ యాడ్ కేటగిరీ ఉంది కాంటాక్ట్ ఫీల్డ్ మనకు ఫోన్ నెంబర్ కావాలి మెయిన్ అయితే మీరు ఏమన్నా తీసుకోవచ్చు అండి ఇక్కడ చూడండి స్టీట్ అడ్రస్ సిటీ ప్రొవినియన్స్ ఎన్నన్నా తీసుకోవచ్చు కానీ కస్టమర్కి ఎక్కువ ఉంది అనుకో వాడు చేయడు ఆయనకి నేము ఈమెయిల్ ఐడి ఫోన్ నెంబర్ మస్త్ ఇంకా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఈ రియల్ ఎస్టేట్ ఫీల్డ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు కష్టంగా ఉంటే మంచిది దీన్ని మళ్ళీ డ్రాగన్ డ్రాప్ చేసుకోవచ్చు అండి ఫుల్ నేమ్ ని పైకి పెట్టేసి ఫోన్ నెంబర్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ థర్డ్ ఈమెయిల్ ఐడి పెట్టేది ఇదిగో సో కస్టమర్ మన యాడ్ పైన క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆయన నేము ఫోన్ నెంబర్ తీసుకొని నెక్స్ట్ కొట్టిస్తాం మెయిన్ ఆయన ఫోన్ నెంబర్ తీసుకుంటే తర్వాత ఎట్లా సతాయిస్తాం మనం సతాయించి ఆయన తోటి బిజినెస్ చేసుకుంటాం కంపల్సరీ అయితే ఆయన ఫోన్ నెంబర్ తీసుకుంటాం అయిపోయిందండి మూడు కంటే ఎక్కువ ఫీల్డ్ అవసరం లేదు అంటే నాలుగు పెట్టుకోండి అంతేగా అంతకంటే ఎక్కువ ఎందుకంటే ఈ ఫీల్డ్ ఎక్కువ కొద్దీ కస్టమర్కి ఇంట్రెస్ట్ పోతే ఏ అంత ఎవరు నింపుతారు పోయి అనుకుంటారు సో తర్వాత ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది దీనిపైన లేట్ పీపుల్ నో హౌ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ది గివ్ యూ విల్ బి యూస్డ్ ఆర్ షేర్డ్ అంటే ఏమంటుంటే నువ్వు డేటా తీసుకుంటున్నావు కదా ఏం చేస్తావు బాబు అంటుంటే చెప్పొచ్చు ఐ విల్ బి యూజింగ్ యువర్ డేటా ఓన్లీ ఫర్ కమ్యూనికేషన్ పర్పస్ నేను నీతో కాంటాక్ట్ కావడం తప్ప ఇంక ఎందుకు తీసుకుంటలేను అని క్లియర్ గా చెప్పడం అనమాట ఇది రూల్ కంపల్సరీ రాయాలి మీరు వీడియో చూస్తుంటే ఇది చూసి సేమ్ రాసినా పర్లేదు ప్రైవసీ పాలసీ ప్రైవసీ పాలసీ అంటే మన వెబ్సైట్ ఉంది కదా పేజెస్ ఉన్నాయి కదా ఒక పేజ్ పెట్టుకోండి ప్రైవసీ పాలసీ పెట్టండి మీ వెబ్సైట్ కి సంబంధించి ఓకే ఎందుకంటే ప్రతి వెబ్సైట్ కి ప్రైవసీ పాలసీ ఉండాలి అంటే మేము మీ డేటాని ఏం చేయము చాలా అథెంటిక్ అని అది ఇది అని ఓకే ఆ ప్రైవసీ పాలసీ పేజ్ లింక్ పెట్టండి లేదంటే హోమ్ పేజ్ లింక్ పెట్టినా ఏం కాదు బట్ మీకు ప్రైవసీ పాలసీ ఒక పేజ్ ఉంటే ఒకటి బాగుంటుంది అది పెట్టే ఇష్టం తర్వాత ప్రైవసీ పాలసీ కూడా అయిపోయింది లాస్ట్ మెసేజ్ ఫర్ లీడ్స్ అంత అయిపోయినాక ఫామ్ ఫిల్అప్ చేసిన థ్యాంక్ యూ అని చెప్పి ఆ బాబు అంత ఓకే నేను నా వెబ్సైట్ విజిట్ చేయి అంటే వా వాడు లీడ్ మనకు వచ్చిన తర్వాత మనం వెబ్సైట్ పంపిస్తున్నాం ఇష్టం ఉంటే పోనీ లేకపోతే లేదు మనకైతే వచ్చేసింది కాల్ టు యాక్షన్ వి వెబ్సైట్ పబ్లిష్ అయిపోయిందండి సో ఇది ఒక్కటే స్టెప్ ఎక్స్ట్రా మిగతా అంత సేమ్ ఇక్కడికి వచ్చి ఫామ్ ఫిల్అప్ చేయడమే నిదానంగా ఫస్ట్ నా వీడియో మొత్తం చూడండి చూసి నిదానంగా చేయండి 
అయిపోతుంది ఎంత మ్యాజిక్ అంటే పబ్లిష్ కొట్టండి ఒకవేళ మీరు ఆ ఫామ్ లో అన్ని చేయకపోతే ఇంత దూరం రాదు అని ఎర్రర్ ఎర్రర్ అంటది ఎర్రర్ వచ్చిందంటే నువ్వు చేయలేదు నేను మళ్ళీ రేపు చేస్తే మీ స్క్రీన్ షేర్ చేయించి నేను చూస్తా మేముంది అనేది హరీ బర్రీ అయితే ఏం లేదు ప్రాబ్లం ఉంటే మాత్రం చూపిస్తుంది ఎర్రర్స్ అని చూపిస్తుంది ఏం ఎర్రర్ మనం చూసుకోవచ్చు సో నాదైతే ఏం ఎర్రర్ లేదు నా అకౌంట్ ఇది ఎప్పుడో బ్లాక్ అయిపోయింది ఒక క్లయింట్ వల్ల బట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్ మనం చేసిన యాడ్ పర్ఫెక్ట్ అనమాట లీడ్ జనరేషన్ యాడ్ అనమాట అది ఈ లీడ్ ఎట్లుంటుందంటే యాడ్ ఎలా పనిచేస్తుందంటే కస్టమర్ కి మన టార్గెటింగ్ బట్టి మన యాడ్ కనిపిస్తుంది ఆయనకు ఓపెన్ ప్లాట్స్ నియర్ అని కనిపిస్తుంది ఆయన దీని మీద గెట్ కోట్ అని కొడతాడు ఇది కొట్టేసిన బడి ఆయన ఇక్కడ ఒక పాప ఓపెన్ అవుతుంది నీ పేరు నీ ఫోన్ నెంబర్ నీ ఇమెయిల్ ఐడి ఆ డీటెయిల్స్ ఇచ్చిన తర్వాత వెబ్సైట్ పోతాడు కానీ నీకు ఆ లీడ్ వచ్చింది కదా ఆ లీడ్స్ అన్ని కూడా మనం ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా మనం చేయాల్సింది ఏంది మనం లీడ్ షీట్ వస్తుంది వెయ్యి రూపాయలు పెట్టినామంటే ఒక పదో పన్నెండు లీడ్స్ వస్తాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యాపీ ఫీల్ దట్ లీడ్స్ వచ్చినాయి లీడ్స్ తోటి ఎప్పుడు మాట్లాడాలి ఏం కదా అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ లీడ్ అయినా కూడా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లోపటనే ఫాలోఅప్ చేయాలి లీడ్ వచ్చిన ఫస్ట్ ఫైవ్ అవర్స్ లో ఫోన్ చేస్తే ఇంకా చాలా మంచిది లీడ్ వచ్చినప్పుడే మాట్లాడితే ఇట్స్ వెరీ గుడ్ ఎందుకంటే లేదంటే కస్టమర్ వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి పోతారు అనమాట ఓకే అవి ఇంకా మాట్లాడుకుందాము మీ అందరికైతే ఇది అర్థం అయి ఉండొచ్చు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఇందులో ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ 